মায়ার নবীকে চতুর দিক থেকে আটকায় ফেললো নবীর খতম করে ফেলবে বাঁচানের মালিককে আরে নবীর উম্মাত আল্লাহর অর্ডারে নবী তাই করলেন ধুলা সিটায় বের হয়ে গেলেন এক টানা নবী অন্ধকার রাত পাহাড়িয়া জঙ্গল পেরিয়ে নবী হেঁটে হেঁটে আবু বকরের ঘরের কিনারায় গিয়া ডাক দিলেন আবু বকর নবী আসতে করে ডাক দাও মাত্র নবীর সাহাবি আবু বকর বলেন নবী আশ্চর্য হয়ে গেলেন আপনি কি ঘুমান নাই আবু বাকার চোখের পানি সেরে কসম করে বললেন নবী আল্লাহর জাত সিফাতের কসম আপনি দুই আড়াই বছর আগে আমার কানে কানে বলেছিলেন হিজরতের পথে আমি হব সঙ্গী আমি যতই ব্যস্ত থাকি রাতের বেলা দরজার কিনারায় দাঁড়ায় থাকি একটা সেকেন্ড ঘুমাই না একটা সেকেন্ড এর জন্য আমি আবু বকার ঘুমাই না বালিশে মাথা লাগাই না কারণ আমি ভয় পাই নবী যদি এসে আবু বকর বলে ডাক দেয় আর না পায় দুশ্মন আমার নবীর উপরে আঘাত করবে নবীর উপরে যদি আঘাত করে আমি আবু বকরের বেঁচে থেকে কোনো সার্থকতা নাই নবী যে আর সহ্য হয় বললেন রে আবু বকর এমনটাও কি মানুষ করতে পারে বলে নবী আমি একাই না আমি একা আবু বকর আড়াই বছর ঘুমাই না আমার ঘরে আমার ছোট মেয়েটা আসমা আমার মেয়ে আসমা ও ঘুমায় নারী নবী প্রতি রাত্র নাস্তা বানায় বানায় অপেক্ষা করে আমার নবী মদিনার পথে যাবে লম্বা সফর নাস্তা দিয়া দেবে আমার মেয়ে অপেক্ষা করে নাস্তা নি প্রতি রাত্র নাস্তা নিয়ে অপেক্ষায় আমার নবীরে সফরে দিয়া দিবে ও নবী শুধু আমি আবু বকার আর আসমা ঘুমাই না কথাটা এখানেই শেষ না সফরের জন্য উট কিনেছিলাম উট ওই খুটির গোড়ায় তাকায় দেখেন ওই উট ও ঘুমায় না প্রতি রাত পথের দিকে তাকায় থাকে আমার নবী আসবে আমি নবীরে সফর করে নিয়ে যাও আমার নবী চোখের বাড়ি সেরে কাঁদে আর বলে রে আবু বকর আড়াইটা বছর পর্যন্ত আপনি ঘুমান না আমি শুরুতেই আল্লাহর কাছে দোয়া করি ও আল্লাহ আবু বকরের সফর আজকে থেকে শুরু হলো মদিনা পর্যন্ত শেষ না আবু বকরের সফর শেষ হবে আমার সাথে জান্নাতে আলমিনের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ তাদের জন্য ছিল উত্তম আদর্শ আয়াত নাজিল হয়েছে একটা যুদ্ধ ময়দানের ভেতরে মায়ার নবী মদিনায় যাওয়ার দশ বছর জিন্দিগিতে বহু যুদ্ধ করেছেন নবী নিজে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন মায়ার নবী মদিনার জীবনে হাতে অস্ত্র নিয়ে জিহাদ করেছেন ওই জিহাদের একটা জিহাদের নাম হল গোজমায়াহাব গর্ত খনন করা পরীক্ষা খননের যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ নবী যখন পরিচালনা হলেন নবী হাজির গর্ত খনন করলেন বেইমানের থেকে আত্মরক্ষার জন্য আপনারাও গর্ত খননের কাজে লেগে যান মায়ার নবীও নিজে কাজ করতেছেন সাহাবাই কেরামদের মাঝেও কাজে লেগে গেল নবীর আদেশ পালনে ওই জায়গায় কিছু মুনাফিক উপস্থিত ছিল 
এ মুনাফিকেরা চিন্তা করলো এর ওদের ভেতরে পাথরওয়ালা জমিন খনন করা বড় কষ্টের কাজ এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয় আমরা অজুহাত দিয়ে বের হয়ে যাই মুনাফিকেরা মিথ্যা অজুহাত পেশ করা শুরু করলো পয়গম্বর আমাদের বাড়ি পাহারা দেওয়ার কেউ নাই আমাদের বাড়ি যেতে হবে আর একজন বলে নবী আমার বাচ্চা অসুস্থ বাড়ি যেতে হবে আর একজন মুনাফিক বলে ও পয়গম্বর আমার স্ত্রী অসুস্থ আমার বাড়িতে কেউ নাই আমার যেতে হবে আমার নবী দিলওয়ালা নবী নরম দিলওয়ালা আমার নবী এদের অনুমতি দিবেন এমন সময় জিব্রাইল আমিনের আগমন হয়ে গেল ও পয়গম্বর উম্মতের জানায় দেন খবরদার এদের অন্তরের মধ্যে নেফাকি ঢুকানো এরা অজুহাত পেশ করতেছে বাড়ি অসুস্থ মিথ্যা কথা এদের অন্তর বড় নেফাকে ভরপুর হয়ে গেছে নেফাকে ভরপুর হয় এরা উদ্দেশ্য খারাপ এরা মিথ্যাবাদী মোনাফিক এদেরকে রক্ষ দিবেন না যাওয়ার অনুমতি দিবেন না মুনাফিকের রাখার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ জানায় দিলেন জিব্রাইল আয়াত নাজিল করে জানায় দাও লাকাদ কানাকুম যারা মোমেন তোমাদের জন্য নবীর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ অমুনাফিক তোদের জন্য ছিল উত্তম আদর্শ তোরা গ্রহণ করো নাই আজও একদল মুনাফিক এখন এই জমিনের মধ্যে আছে যারা নবীরে জীবন দিতে চায় জীবন দিয়া নবীরে ভালোবাসতে চায় কিন্তু নবীর মহাব্বতে নামাজ পড়তে চায় না জন্য জীবন দিতে চায় পর্দা করতে চায় না নবীর জন্য জীবন দিতে চায় নবীর মোহাব্বতে দাঁড়িয়ে রাখতে চায় না টুপি পড়তে চায় না নবীর জন্য জীবন দিতে চায় নবীর মোহাব্বতে হালাল খানা খেতে চায় না আমি বলি এরা কেউ ধার্মিক না ধার্মিক না ধার্মিক না এদেরকে বলা হবে এরা সব হলো ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্ম ব্যবসায়ী তাদের বলে যারা ধর্মের গান বলে ধর্মের জিকির করে ধর্ম পালন করে না दस बसरे बहु जिहद कर दस बस जीवन छो नबीर बड़ आराम जीवन नबीर शांति जीवन আর মক্কার জিন্দিগি লাম্বা জিন্দিগি ছিল নবীর কষ্টের জিন্দিগি নবী এত কষ্ট মক্কায় করেছেন বিশেষ করে মদিনায় যাওয়ার আগের তিন বছর নবী এত কষ্ট করলেন মক্কায় এর এক হাজার কোটি বাঘের এক বাঘ কষ্ট নবী মদিনায় করেন নাই বেইমেনেরা মারার জন্য ঘেরাও করে ফেলে নবীকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবে ওরে নবীর উম্মতের দল মক্কার পাহাড় সম পরিমাণ কষ্টের মাঝে নবী একবার অস্ত্র হাতে নেন নাই বেইমানের বিরুদ্ধে অথচ মদিনায় যাওয়ার পর আরামের জীবনে নবী কেন অস্ত্র হাতে নিলেন জিহাদ করলেন এখান থেকে আমরা দুইটা উপদেশ নিয়ে গেলে আমাদের অনেক প্রশ্নের জবাব হয়ে যাবে আমরা অনেক কিছু না জানার কারণেই পরস্পরে দ্বন্দ্ব করি অনেক কিছু না জানার কারণে আমরা একে অপরকে খারাপ ধারণা করি ভালো করে জানো হে বাংলার মুসলমান আমার নবীর ব্যাপারে কত বেইমান উল্টো পাল্টা মন্তব্য করে আজকে জবাব শুনে নেও মক্কার কষ্টের জীবনে নবী একবারও বেইমানের বিপক্ষে অস্ত্র হাতে নেন নাই জেহাদের ডাক দিলেন না অথচ মদিনার আনন্দের জীবনে কেন নবী জিহাদ করলেন অস্ত্র হাতে নিলেন ভালো করে শুনো হে মুসলমান আমার নবী মদিনায় যাওয়ার আগে এত কষ্ট আমার নবীর মদিনায় যাওয়ার আগে এত কষ্ট মক্কা বিশেষ করে তিনটা বছর মদিনায় যাওয়ার আগের তিন বছর কারণ হল নবীর জীবনে দুনিয়া দারুল আসবাব এ হিসাবে নবীর মাথা মোবারকের উপরে দুইটা ছায়া ছিল দুনিয়ার লাইনে এক নাম্বার ছায়া ছিল পায়গম্বরের চাচা আবু তালেব 
দুই নাম্বার নবীর উপরে ছায়া ছিল আম্মাজান খাদি জাতুল কবরা আমার নবী ছয় বছরে মা হারাই তিম বাবার কবর দেখতে গিয়া বিদায় বেলা মা হারায় নবী এতিম হয়ে গেল নবী একদিন খেলা দেখতেছে ময়দানে বাচ্চারা খেলতেছে সন্ধ্যা যখন হয়ে গেল ছেলেদের বাবারা এসে ওদের কোলে নিয়ে গেল আমার নবী ডানে তাকায় বামে তাকায় আর তালাশ করে আমার বাবাই কোথায় আমারে কেন কোলে নেয় না আমি না দোরায় আর বলে রে ভাই আমার সন্তান মোহাম্মদের তোমরা দেখছো নাকি লোকেরা বলে মোহাম্মদ নামের কাউকে চিনি না তবে একটা ছোট্ট বাচ্চা দেখলাম রাস্তার কিনারায় বসে আব্বা আব্বা বলে কান্না করতেছে মায়ের গলা জড়ায় কান্না করে মা সব ছেলেদের বাবা দেখলাম বলো আমার বাবা কোথায় একবারও দেখলাম না মা আমি না চোখের পানি সেরে বলে রে সন্তান তুই দুনিয়াতে আসার আগেই তোর বাবা বিদায় তোর বাবা ব্যবসা করতে গিয়া সব দেশ থেকে আর ফিরে আসে আমার মায়ার নবী বলে ন মা আমার বাবার কবরটা কোথায় একবার আমার কবর দেখাও আমি আমার বাবার কবরের কিডারায় গিয়া বাবার কবর দেখে কলিজা ঠান্ডা করতেছে তিনজন লোক রওনা হলো দাসি উম্মে আয়মা নামে না আমার মায়ের নবী উটের পিঠে রওনা হলো শাম দেশের কবরের কিনারায় গিয়ে আমে না বলে ওই গাছের নিচে তোর বাবার কবর কারণ আমার নবীর কান্না আমি আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারি না মায়ার নবী বিদায় মাগ মা আবুয়া নামক জায়গায় এসে আমিনার পেটে বেদনা শুরু হয়ে গেল ওখানে নবীর মা শুয়া কান্না করে আমি না উম্মে আয় মান আমার বাবার একবার করে দাও মনে হয় আমি আর বাঁচবো না মায়ার নবীও কান্না করলেন এখানে মার ইন্তেকাল হয়ে গেল এবার উম্মে আয় মান আর আমার মায়ার নবী উঠ নিয়ে কান্না করে করে বাড়ি যায় দাদা আব্দুল মুত্তালিফ দাঁড়ায় আছে এখনো কেন আমার নাতি আসে না এত দেরি হওয়ার কারণ কি কিছুক্ষণ পর তাকে দেখে ঘোড়ার গুই পিঠে উটের পিঠে তিনজন পাঠাইলাম একজন দেখা যায় না দুইজন আসে ব্যাপার কি কাছাকাছি আসার পর আমার মায়ের নবী দাদার গলা জড়ায় কান্না করে দাদা বাবারে দেখতে গিয়া মা হারায় আজ আমি এতি দাদা আব্দুল মুত্তালিফ বলে রে নাতি চিন্তা করো বা না আমি দাদা তোমার জিম্মাদার হয়ে দেখব আমার নবীর দাদা পাশে নিয়ে ঘুমাইতে মায়ার নবী মাঝে মাঝে ঘুমের ঘরে মা মা বলে কান্না করে চিল্লায় উঠতে নবীজির ছয় বছরে মা হারা যখন নবীর বয়স আট বছর হলো দাদা আব্দুল মুত্তালেব বিদায়ের পথ দাদা আব্দুল মুত্তালিফ ডেকে বলে না বুতালেব আমার নাতিরে রেখে যায় ওর মা নাই বাবা নাই বড় এতিম ওর উপরে যেন কোন কষ্ট না হয় কান্নার পানি যেন না পড়ে আবু তালিফ বলে ঠিক আছে আমি আমার ভাতিজারে ভালো করে দেখে শুনে রাখব নবীজির বয়স যখন ক্রমান্বয়ে বারে পঁচিশের কোঠায় চলে গেল আরবের ধনী নারী আম্মা জান খাদি জাতুল কবরা পাঁচটা সন্তানের জননী মা 
দুইজন স্বামীর বিদায়ের পর আমার মায়ার নবীর কাছে প্রস্তাব দিল নবীরের স্বামী বলে গ্রহণ করার জন্য মায়ার নবী হা না বলেন না চিন্তা টাকা নাই ঘর নাই চাচা আবু তালিব ডেকে বলে ভাতিজার টেনশন কেন করো কোনো টেনশন নাই তোমার ওই খাদিজার সাথে বিবাহের যা দরকার আমি নিজে আদায় করে দেব আবু তালিব আমার নবীজির বিবাহের খুতবা পড়লেন এবং মহারানা টাকা আদায় করে দিলেন আরবের বেইমান আমার নবীকে গরিবের সন্তান বলে ধিক্কার জানায় নবীর মনটা বেজার আম্মা জান খাদিজা ডেকে বলেন ও পায়ে গম্বর আমি পাঁচটা সন্তানের মা হওয়ার পর দুইজন স্বামী বিদায়ের পরে আপনার ঘরে চলে আসছে আপনার মনটা মলিন থাকবে সম্ভব না বেইমানেরা বলে আপনার টাকা নাই আপনি গরিব ও নবী আপনার কোন চিন্তা নাই যেই বেইমানেরা বলে আপনি গরিব ওই বেইমানেরা জানে আমি খাদিজার মতো ধনী নারী আরবে নাই ও নবী আপনি আমার জন্য দোয়া করে দেন আমি খাদিজার দেওয়া সম্পদ কামাই করা সব আপনাকে হাদিয়া দিলামার আমার নবীর এই দুইটা ছায়া জমিনের ভেতরে বেইমানেরা নবীর বিরোধিতে যা কিছু করে পেছনে সামনে আগায় না আবু তালিবের ভয় একদিন আবু তালিব রেগিয়া কয় তোমার ভাতিজারে থামায় দাও আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে নবীজিরে ডাকলেন ও ভাতিজা তুমি নাকি আমাদের মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলো আমরা মূর্তির পূজা করি মূর্তি করে নেই তুমি নাকি আমাদের মূর্তির বিরুদ্ধে কথা কও নবী জবাব না দিয়া কান্না শুরু করলেন ওরে ভাতিজা কান্না করার কারণ কি কাঁদবা না জবাব দাও মায়ার নবী বলেন ও চাচা আল্লাহ তালা শুধু আমাকে আলো জ্বালাবার জন্য পাঠান না আল্লাহ আমাকে বন্ধ করো দূর করার জন্য পাঠাইছেন আমি শুধু মানুষকে নামাজের দাওয়াত দিব এই জন্যই আমারে পাঠায় না আমার হকের পক্ষে কথা বলাও যেমন দায়িত্ব অন্যায়ের বিরোধিতাও করা তেমন দায়িত্ব আমার নবী বললেন ও চাচা আমি যেমন হকের দিকে মানুষকে ডাকবো অন্যায়ের থেকে মানুষকে ফিরানের চেষ্টা করব মানুষ যদি অন্যায় করে আমি পায়ে ধরে হলো বুঝাইতে থাকব আল্লাহর ইবাদাত করবা আল্লাহর পূজা করবা কারণ তোমার আল্লাহ বানাইছেন তার গোলামির জন্য আল্লাহ তালা তোমাকে আমাকে দুনিয়ার জন্য गाचर बनाना सूर्य बर सूर्य गोलमी कर বিশ্বাস করেননি সূর্য আমার জন্য নাকি আমি সূর্যের জন্য না না সূর্য আমার গোলামির জন্য গাছ বানাইছে আমার গোলামির জন্য চন্দ্র বানাইছে আমার গোলামির জন্য মাছ বানাইছে আমার গোলামির জন্য কচ্ছপ বানাইছে আমার গোলামি করার জন্য দুনিয়া আমার গোলাম আমি দুনিয়ার গোলাম না অতএব গাছ আমার পূজা করবে মানুষ গাছের পূজা করবে না মানুষ সূর্যের পূজা করবে না সূর্য মানুষের পূজা করবে সূর্য মানুষের গোলামি করবে মানুষ কবরের পূজা করবে না কবর মানুষের গোলাম হয়ে থাকবে ওরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহ তালা আমাদের বানাইছেন তার গোলামির জন্য আর দুনিয়ার সব হলো আমার আপনার গোলামি করার জন্য আল্লাহর নবী বলেন শুধু হকের দাওয়াত দাও আমার কাজ না অন্যায়ের থেকে ফিরায় রাখাটাও আমার কাজ একদিকে আমি মসজিদে আজান দেওয়াবো এটাও যেমন আমার কাজ অপরদিকে গানের আওয়াজটাও বন্ধ করা আমার কাজ শুধু আমার আজান দেওয়া কাজ না শুধু গান 
বন্ধ করা কাজ না একদিকে আমার আল্লাহর কদমে সেজদা দেওয়া যেমন কাজ আল্লাহর কুদরতি কদমে সেজদা দেওয়া নোটাও যেমন আমার কাজ অন্যের কদমে সেজদা থেকে ফিরা নোটাও আমি নবীর কাজ ওয়াজ বুঝেননি কি রাজনীতি করি ওরে নবীর উম্মত বুঝো জাহান নাম থেকে বাঁচাবার জন্য বলি আব্দুল আবু তালেব ডেকে বলে ভাতি যা কোনো চিন্তা নাই তুমি তোমার কাজ করে যাও কোনো বাধা নাই আমি আবু তালিব বেঁচে থাকতে তোমার উপর একটা ফুলের টোকাও লাগতে দিব না আপনাদের যদি ইতিহাস জানা থাকে একটু বলেন তো আবু তালেব জান্নাতি না জাহান নামি কথা বলেন উম্মতের দল খাদিজার এন্তেকাল হয়ে গেল একই বছরে আবু তালিবের এন্তেকাল হয়ে গেল পঞ্চাশের কোথায় নবী ডুকতেছে এমন সময় নবীজির চাচা আবু তালিবের এন্তেকাল একই বছরে আম্মা যান খাদিজার এন্তেকাল নবী এত কাদা কাঁদলেন অন্য বেলায় নবী এত কাদা কাঁদেন নেই আম্মা যান আয়সা রদি আল্লাহ তালা বলে আমার কামরায় হুজরায় বয়া মাঝে মাঝে দেখতাম নবী গুনগুন করে কাঁদেন আর চোখের পানি মুছে আমি জিজ্ঞাস করতাম অম্বর আপনি কেন কান্না করেন আয়সাকে নবী উত্তরে বলতেন ও আয়সা আমার অন্তরে যখন খাদি যার কথা মনে পড়ে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না কারণ হলো আয়সা তুমি আমার সুখের দিনের বিবি খাদিজা আমার দুঃখের সময়ের বিবি যখন আর হবে আমার মা নাই বাবা নাই এতিম আমি বড় এতিম মক্কার পার্শ্বের থেকে আমি ছোট ঘর এখান থেকে বেরিয়ে পাথর জমিন হেঁটে হেঁটে উঁচু হেরা পরবত বেবে আমি উপরে উঠে উঠে ওখানে গর্তে নেমে আল্লাহর ধ্যানে সময় কাটাইতাম মহিলা খাদি যায় একা একা মাঝে মাঝে ওই পাথরিয়া জমিন জঙ্গলওয়ালা জমিন পেরিয়ে ওই পাহাড় বেবে একা একা উঠে আমার নাস্তা দিয়ে আসত খাদিজার অবদানের কথা বলতে পারি না রে আয়সা কালেমার দাওয়াত দিয়ে যখন আমি নবী ঘরের কিনারা এসে সালাম দিতাম খাদিজা দরজা খুলে দিত ওরে খাদিজা তুমি কি ঘুমাও না খাদিজা চোখের পানি সেরে বলতে ও পায়ে গম্বর আমি পাঁচটা সন্তানের মা মা সন্তানের দরদ কেমন আমি বুঝি দুইজন স্বামীও বিদায় করে আসছি আমি স্বামী স্ত্রীর মর্যাদাটাও বুঝি আমি আপনাকে এমনি বরণ করি না আমি জানি আপনার মা নাই বাবা নাই আপনি যদি বাহিরে কষ্ট করতেন আপনার মা থাকলে ঘুমাইত না সন্তান বাহিরে থাকে মা আরামে খানাও খেতে পারে না ঘুমাতেও পারে না আমি খাদি যার দরওয়াজার কিনারায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় অপেক্ষা করি আপনি কখন এসে ডাক দিবেন আপনি ঘরে আসার আগ পর্যন্ত আমি একটা সেকেন্ডের জন্য ঘুমাই না নবীজির খাদি জানেন তেকালে কান্না অঝোর ধারায় কান্না আবু তালিব চলে গেল আম্মা যান খাদিজার রদি আল্লাহ হাও চলে যাওয়ায় বেইমানের সুযোগ ওপেন হয়ে গেল এতদিন আবু তালিবের কারণে খাদিজার কারণে নবীর বিরোধিতা করতে পারি নাই এখন সুযোগ হয়ে গেল রেডি হও মোহাম্মদের দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিব প্রথম অবস্থায় প্রস্তাব দেওয়া হলো মানলো না বাড়ির মালিক বানাবো গাড়ির মালিক বানাবো সুন্দরী মেয়ে দিব পুরা আরবের বাদশা বানায় দিব নবী কোনোটাই গ্রহণ করেন নাই এবার বেইমান বলে তাহলে এরে বিদায়ী করে দিতে হবে আল্লাহ বলেন যেই বাতিটা আমি জ্বালায় রাখবো দুনিয়ার কেউ এটাকে নিভাতে পারবে না বরং কেউ যদি নিভাইতে চায় ওর জীবন নষ্ট হবে বাতির ক্ষতি হবে না 
আল্লাহ বলেন আল্লাহর গোলাম আল্লাহ তালার কুদরতের সামনে দুনিয়ার কারো চালা কি চলবে না আল্লাহ তালা বলে নো নবী আপনার কোন টেনশন নেই আমি আল্লাহ আপনার উপরে কুদরতের নজর দিয়া রাখছি মদিনায় আপনার হিজরত করা লাগবে রেডি হতে থাকে আর এই বেইমানের অত্যাচার আপনার উপরে নয় সাহাবাহামদেরকে একে একে মদিনায় পাঠায় দেন হিজরত করে চলে যাক সাহাবাহ কেরামদের নবী আওয়াজ দেওয়ার পর এক এক করে মদিনায় হিজরত করে যায় নবীর সাহাবি আবু বকর দাঁড়ায় বলেন আমি নবী আমিও যাই নবী বলেন আবু বকর আপনি না আপনি আমার সাথে একা সফর সঙ্গী হয়ে মদিনায় যাবেন অনবীর উন্নতির দল বেইমানেরা কয়েকবার হানা দিল নবীর হত্যা করে ফেলবে মানুষের জীবনটা কি মানুষের হাতে না আল্লাহর হয় দুনিয়ার কত অত্যাচার তারপরও বান্দাকে দুনিয়ার থেকে বিদায় করা যাবে না আর আল্লাহ যদি আজরাইল পাঠায় দেয় দুনিয়ার কোন মাস্তানেও ধরে রাখতে পারবে না মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় নিবে ঘিরি যদিও শুধু আকাশ মানে লুকাও সে থাই লাগিয়ে সিরি নদী পথে নৌকা চালাও ও মাঝি ভাই বেলা ডোবার আগে আমি ও পার উঠতে চাই ডুবে গেলে বেলা রে আর উঠে না ভেঙে গেলে মেলা রে আর জমে না কতদিন আর বাহাদুরি করবি রে মানুষ এমন কোন দিন নাই মরণের লাশের খবর নাই গাড়ির নিচে লাশ পানির নিচে লাশ ঘুমের বিছানায় লাশ এরে যুব কতদিন আর যৌবনের বাহাদুরি করবা আমিও তোমার মতো একটা যুবক সন্তান তোমার ভেতরে গুণা করার যেমন আকর্ষণ আল্লাহর কসম তোমার থেকে আমার অন্তরে গুণা দিকে আকর্ষণ আরো বেশি কারণ তোমার যৌবনের দরজার তালা খোলা আমার যৌবনের দরজায় তালা বন্ধ করা এর নবীর উম্মত টুপিটা মাথায় দিলে মাথা গরম হয় তোমার থেকে কম বুঝি না রে বাবা লাম্বা জামা পড়লে শরীর গরম দাড়িটা লাম্বা করলে যৌবনের ভাব চলে যায় তোমার থেকে কম বুঝি না রে বাবা বুঝার পরেও কেন টুপি ফালাই না দাড়ি ফালাই না লাম্বা জামা ফালাই না একমাত্র কারণে দুনিয়া কিছুই না স্বপ্নের মতো স্বপ্নে দেখতেছি বিমানে লন্ডন ঘুরি কত আরাম করি হঠাৎ স্বপ্ন থেকে ঘুম থেকে উঠে দেখি মিথ্যা কিছুই না কই আমার বিমান কই আমার লন্ডন স্বপ্নই ছিল দুনিয়াটাও স্বপ্নের মতো এখন যদি মরে যায় বাসবাগানে লাশটা রেখে আসবে কেউ আর খবর নিবে না এরে যুবক আল্লাহর গোলাম ওই জাহান নামের ভয় কবরে রাজাবের ভয় অনবীর উন্নতির দল বেইমানের আমার নবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে সামনে আগায় বাড়িটারে ঘেরাও করে ফেলল ফাইনাল ভাবে আজ নবীরে হত্যাই করবে আল্লাহ বলেন নবী চিন্তা নাই আপনার সাহাবি আলী রে সয়া আপনি একটা কাজ করেন আপনার বরকুতি হাতের মধ্যে কিছু ধুলা বালু নেন 
দুলা বালুর উপরে কোরআনের আয়াত পরে দম করেন ওই বালুগুলো বাহিরে ছিটায় দেন বেইমান না ফরমানের চোখে লাগবে চোখে দেখবে না আপনি মাসখান দিয়ে মদিনার পথে বের হয়ে যাবে ওরে বাবা দুনিয়ার অস্ত্র কিছু না অস্ত্র হলো আমাদের হাতে কোরআন দিয়া রাখছে আল্লাহ ব্যবহার করতে জানি না এজন্য ভয় পায় लगे सीनाबीर मतर दल ए कुरान वाल सीना तजा थे कबर मटी खाना এরে আল্লাহর গোলাম একটা সামান্য কাপুরের দাম নাই কোরআনের সাথে লাগলো গিলাফ নাম হলো দাম বেড়ে গেল কাঠের দাম নাই কোরআনে লাগলো রেহাল নাম হলো দাম বেড়ে গেল আমি বান্দার কোনো দাম নাই কোরআন সিনায় লাগলো দাম বেড়ে গেল এত দাম আল্লাহ দান করেছেন কোরআনের দ্বারা বাংলাদেশ কেন সারা দুনিয়ার এক নাম্বারের ধনী লোকের খবর নাও নবীর কোরআন ওয়ালাদের মতো শান্তিতে ওই লোকটাও না শান্তি দেয়ার মালিক কে শান্তি দেয়ার মালিক আমার আল্লাহ টাকা শান্তির মালিক না চাকুরি শান্তির মালিক না দুনিয়ার বড় বড় টাকা ওয়ালা দেখো অশান্তির বেড়া জালে আবদ্ধ ঠিক কি না গুম নাই খানা নাই ভয় মামলা হামলার ভয় মামলা হামলার ভয় যার কাছে মাল নাই ভয় নাই চুরির ডাকাতির কোন ভয় নাই চিন্তাও নাই হিসাবেরও টেনশন নাই এদিকে নজর করে নবী বলেন গরিব মানুষ ধনী লোকের পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবে কোটি টাকার মালিক দেখো অভাব হয় না দূর গরিব ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর ফেরাউনের লাশটা দেখো মিশর জাদু ঘরে খায় না মাটি পোকা মাসি সবাই ঘিরি না করে হৃদয়ে থাক বেজার নমরতা সদা রহমতা শিবে সেতা প্রভুর আদা বড় বড়াই থাকলে দিলে রহমতার বেনা নিজেকে নিজে ছোট মনে করিও সদা উঁচু জমিন থেকে পানি নিচু জমিনে যায় তেমনি খোদার রহমত আসে নমরতারি দয় ভোগ বিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব ভোগ বিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব বলেন আমাদের রবকে আর জোরে বলেন দল দুনিয়া কিছুই না রে যুব আমি বারবার বলি রে ভাই পাও দুটো আগায় দাও আমি তোমার পায়ে হাত রেখে বলি কোন হিংসা নাই তোমার পায়ে হাতটা রেখে বলি রে বাবা টুপির কারণে সম্মান কমে নাই না খায় মরি না আল্লাহ বড় সম্মান দান করেছেন ও আল্লাহর গোলাম আমি বলি না যে তুমি আমার মতো টুপি মাথায় দিয়া হুজুর হয়ে যাও আমি একবারও বলি না যে আমার মতো তোমরা হুজুর হয়ে যাও একবারও বলি না বরং যুবক তুমি স্কুলে আসো থাকো কলেজে পড়ো পড়ো ভার্সিটিতে আসো থাকো তুমি স্কুলে পড়ো পড়ো কলেজে পড়ো পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো পড়ো ব্যবসা করো করো চাকুরি করো করো তুমি ড্রাইভারি করো করো শ্রমিকের কাজ করো করো তুমি যেখানেই আসো থাকো কোনো বাধা নাই তবে আমার আবদার হলো তুমি যেখানেই থাকো ওখানে থেকেই তুমি নবীর আদর্শের মালাটা গলায় লাগাও 
हम सुरा तो हम सिराते मुस्तफा दर तमामी हाल ऊकुन इत्तेबा इत्तेबाए सुन्नते खैरुल बशर गिरे लाज़िम तबु या भी ऐ फ़ेसार बायरामर मायार नबी के चतुर दिखते क्या आत कहे फ़ैल्लो नबी रे ख़तम करे फ़ैल बे बाचा नेर मालिक के और नबी रुम्मात अल्लाह रोड़ा रे नबी ताई कोल्ले न धुला सीटा बेर होए गए न एक टाने नबी अंधो कर रात पहाड़िया जंगल पेरी नबी हेटे हेटे आबू बकरे रे घरे रे किनारा एक या डग दिले ना आबू बकर नबी आस्ते करे डग दो मात्रो नबीर साहबी आबू बकर बने लब्बई को सादई के रसूल अल्लाह नबी आस्तुच जो है गने अपने की घुमा ना ही आबू बकर चोखेर पानी से रे कसम करे बोलने नबी अल्लाह जातो सिफातिर कसूब अपने दुयाराई बसुर आगे हमार कने कने बोले सिलेन हिजरतेर पथ यामी हो बसुंगी ओ पायगम बार अल्लाह शफात करे बोली ओ याराई बसुर आगे थे के अपना रे कथा सुनार पार आमी जतुई बेस्तो था कि रातेर वाला दरजार किनारा ये दारा ये था कि एक ता सेकेंड तो घुमा ही ना ता सेकेंड टेर जो नामी अबू बकर घुमाई ना बालिशे माथा लगाई ना कारण ना मैं भय पाई नो बीजो दिए शाबू बकर बोले डाक दायर ना पाए दुश्मन अमर नो बी रूपर आघात करो बे नो बी रूपर है जो दिया घात करे आमी अबू बकर एक बेचे थे के कुनो शर्तों को तना ही नो बी जार सज्जो है बोल लेन राबू बकर प्रतिरत्रस्ता बनाया बनाया अपेक्षा करबी मदिनार पथे जा लम्बा सफर नास्ता दिया देवे मे अपेक्षा कर नास्ता नहीं प्रतिरात्रों नास्ता नहीं आपे खाए या मर नो बीरे सफ़ोरे दिया दी ओनो विशुद्ध आमी आप बका रा रास्मा घुमाई ना कथा टाइये खाने इशास ना सफ़ोरे जन्नो उठ की नहीं सिला मूट वो ही कुटीर गोरा है ताका है देखे नो ही उठो घुमाए ना प्रतिरात पोथे दिए ताका है थके आमर नो बी आज बे या मि� घुमानी या तो तक शिकार करे से ना मी नो भी की दित बरी दवार मतो की सुना आई तो बे आज ये बीपोते रात अमार शरण काले रात हिजरते रात अमी शुरू ते ही अल्लाह का से दुआ करी वो अल्लाह अबू बकरे ने सफरास के थे के शुरू होलो मोदी ना पर जन्तो शेष ना अबू बकरे ने सफर शेष हो बे आमार शते जन्ना थे बायर आमार ए बार नो बी अबू बकरे ने ये सफर शुरू का बार किनारा ये गलन कबार गिलाब तुरे कल्ला करे ने कबार आज अमी जन्मो भूमि ते कोरे मोदी ने जाए किंतु मने चाय ना कारण ये ज़मीने कतो घाम गया लो कतो रोकतो गया लो आमर ओ काबा मने चाय ना जे अमी जन्मो भूमि ते कोरे मोदी ने चोले जाए अल्लाह रुआदर जेते हो बे जाए तो बे वादा कोरे जाए आज के कान्ना निया जाए एक दिन हाशी मुखे बिजोयर पोता का नि� जन्मभूमि सारे मन चाय नबी चले गहुदूर एक पहाड़े गर्ते नबी आश्रय निल 
আমার নবী পাহাড়ের গর্তে আবু বকর সহ নামলেন গর্তের মুখ মাকর সাহে জাল বুনে দিল কবুতার ডিম পারতে আরম্ভ করল আমার নবী নামাজ আদায় করলেন এরপরে আবু বকরের উরু মোবারকের উপরে নবী মাথা মোবারক রেখে আরাম করলেন আবু বকরের চাদর সিরি সিরে ভেতরের ছোট ছোট গর্ত গুলো আটকায় দিলেন একটা গর্ত আটকাতে পারে নাই ওই গর্ত আবু বকরের পায়ের গোড়ালি চাপ দিয়া ধরে রাখলেন ওই গর্তের ভেতরে ছিল একটা সাপ বহু দিন ধরে আমার নবী সাক্ষাতের অপেক্ষায় কেমন করে জানি ওই সাপ জেনেছে নবী রহমাতুল্লিলামিনে গর্তে কোনো না কোনো একদিন আসবে আমি সেদিন নবীর সাথে মোলাকাত করো আবু বকরের পায়ের আঘাত যখন পড়ে গেল নিশ্চিত আমি বুঝিয়ার পেলাম না আমার নবীরে আমার নবীরে বুঝিয়ার পেলাম না আমার এই সাধনার শেষ হয়ে গেল না না আজকে যদি বেয়াদুবি করাও লাগে নবীরে না দেখে আমি সারব না এবার সিদ্ধান্ত নিল আমি সাপ ওই পায়ের মধ্যে দাঁত বসায় দিয়া হলো আমি পায়গম্বরের দেখতে চাই সাপ যখন আবু বকরের পায়ে দাঁত বসায় দিল বিষে পা দর হয়ে বিষ দর হয়ে গেল ব্যথ আবু বকরের চোখের এক ফোটা পানি নবীর চেহারা মোবারক বা শরীর মোবারক স্পর্শ করল নবী তাকায় দেখেন আবু বকরের চোখের ভেতরে পানি ও আবু বকার কি ব্যাপার বলে একটা গর্তের হিংস্র প্রাণী আমার পায়ে আঘাত করেছে আল্লাহর নবী উঠে বলেন পাওটা সরাই দেন তাকায় দেখে ভেতরে একটা সাপ নবীর দিকে তাকায় সাপ কেমন যেন মাথা নারায় নারায় কি কয় আমার নবী বলে নাবু বকর ওই সাপ আমার কাছে বারবার মাফ চায় মাফ চায় বেহাদুবি করেছে আর সাপ বলে রে পয়গম্বর বহুদিন আমি এ গর্তে অপেক্ষায় আপনার দর্শনের জন্য রে পয়গম্বর কিন্তু আমি চিন্তা হারা হয়ে গেল আমি পা দেখে আমি বেয়াদুবি করেছি মাফ করে দেন আপনার মোহব্বতের কারণ আবু বকর আপনি কাঁদবেন না নবীজি লালা মোবারক দিয়া যখন কাটা গায়ে দিলেন বিষটা পানি হয়ে গেল তবে ইতিহাস লেখে পুরো বিষটা পানি হয় নাই আবু বকর এই বিষের বেদনায় মাঝে মাঝে কান্না করতেন ইতিহাস লেখে এই কান্নার উপরেই আবু বকরের ইন্তেকাল হয়ে গেছে আর এই ইন্তেকালটাই হলো শাহাদাতের মর্যাদা আমার নবীও বিশের বেদনায় কানতেন আমার নবীও বিশের ব্যথায় কান্না করতেন এবং ইতিহাস লেখে আমার নবী ওই বিশের ব্যথা উঠার কারণে শরীরে জ্বর উঠে গেছে এবং এই বিশের ব্যথায় আমার নবীর ইন্তেকাল হলো নবীজির কিসের বিশের ব্যথা নবীজির বিশের ব্যথা হলো যুদ্ধের ময়দানে খানার ভিতরে দুশ্মনেরা বিষ লাগায় দিছিল বিস্মিশ্রিত খানার লোকমা নবী দিয়েছিলেন এই বিশের ব্যথায় নবীর ভেতরে চলে গেল জিব্রাইল আমি এসে বলেন নবী আর একটা লোকমাও দিবেন না আর একটা লোকমাও দিবেন না খানায় বিষ লাগানো নবী আর সামনে একটা লোকমাও দিলেন না নবী বিষ লাগানো খানা কেন খেলেন নবী কেন দেখলেন না জবাব হলো আমার নবী আলিমুল গাইব না বাসিন্দারা কেউ গাইব জানে না কে জানেন মায়ের নবী রাস্তা দিয়ে চলছে সাহাবাই কেরামদের বললেন দাঁড়া আমি পার্শে কবরে আজাব হয় আমি নবী যদি একটু দোয়া করি আজাব মা ফায় যাবে ওরে চালাক বাঙালি চালাক বাঙালি জবাব দেয় আমার নবী যদি গাইবের মালিক না হয় কবরের আজাব নবী কেমন করে দেখলেন আমার নবী যদি গাইবের মালিক না হয় কবরের আজাব নবী কেমন করে দেখলেন ও চালাক বাঙালি জবাব দেয় আমার নবী যদি গাইবের মালিক হয় খানার ভেতরের বিষ কেন নবী দেখেন না প্যাস লাগানো প্রশ্নের একটা জবাব হলো মা 
إن هو إلا وحي يوحى এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহ বলেন আমি ওহির মাধ্যমে জিব্রাইল পাঠায় নবী রেজা জানাই নবী তা জানেন নবী রেজা শুনাই নবী তা শুনেন নবীকে যা দেখাই নবী তা দেখেন যা জানাই না দেখ জানেন না যা দেখাই না দেখেন না যা শুনাই না শুনেন না কবরের আযাব নবী কেমন করে দেখলেন আমি আল্লাহ দেখাইলাম নবী দেখেছেন খানার ভেতরের বিষ কেন দেখেন না আমি আল্লাহ দেখাই না নবী দেখেন না আলমিন মদিনায় কোন কষ্ট নাই মক্কায় কষ্ট রিষ্টি মোলার এত কষ্টের মাঝেও নবী অস্ত্র হাতে নিলেন না জিহাদের ডাক দিলেন না আর মদিনার আনন্দের জীবনে নবী কেন অস্ত্র হাতে নিয়ে জিহাদের ডাক দিলেন এই ছিল আমার প্রশ্ন জবাবটা ভালো করে শুনে নেন আল্লাহর নবী মক্কার কষ্টের মাঝেও কেন অস্ত্র হাতে নেন না জিহাদ করেন না একমাত্র কারণ হলো নবী জানায় দিলেন ও মানুষ অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র নেওয়ার আগে নিজেকে সদরিয়ে নাও নিজের আগে ভালো বানায় নাও তুমি অন্যর ব্যাপারে কথা বলার আগে নিজেকে নিজেকে আগে মজবুত করে নাও অন্যকে টুপির কথা বলার আগে নিজে আগে টুপিওয়ালা হাও অন্যকে তুমি সুন্নতির বয়ান করার আগে নিজে আগে সুন্নতের আমলওয়ালা হও অন্যকে তুমি বয়ান করার আগে নিজে আগে আমলওয়ালা হাও অন্যকে পর্দার বয়ান করার আগে নিজে আগে পর্দাওয়ালা হও আজকে মোনাফিকেরা বাঙালি রে সরল মনে পাইয়া উল্টা পাল্টা স্লোগান শিখাইয়া দিয়া আজকে বলে পীর মুরিদির দরকার নাই এটা সিরিক সিরিক বলে চিল্লায় ওরে নবীর উম্মতের দল যারা এক চেটিয়া বলবে পীর মুরিদি দরকার নাই ওরে বাঙালি মুসলমান জানায় দাও তোমাদের মতো নবীর উম্মত আমাদের দরকার না নবীর যুগে ছিল না মানি না নবী যা করেন নাই করব না নবীজা করেছেন তাই করব নবীজা বলেন নাই তা করব না নবীজা করেছেন তা করব যা করেন নাই করব না নবীর যুগে যা ছিল না তা মানব না নবীর যুগে মাজহাব ছিল না মানব না নবীর যুগে পীর মুরিদি ছিল না মানব না ওরে নবীর উম্মা তামার নবীর যুগে বোখারি শরীফ নামে কোন কিতাব ছিল না মানো কেন নবীর যুগে কোরআন শরীফে কোন জের জবর ছিল না জের জবর ওয়ালা কোরআন পড়ো কেন ওরে নবীর উম্মাত আমার নবী যা করেছেন তা করব নবী যা করেন নাই তা করব না নবী জীবনে সাত প্যান্টাই পরেন নাই পরেন কেন কথা নাই অতএব আমি বলবো কোন গালাগালি নাই হিংসা নাই আজকে বলে আবু হানিফা মোনাফিক খাজা মইন উদ্দিন চিস্তি আজ মিরি গাঞ্জা খোর কোরআন শরীফ বলে গালাগালি হারাম হাদিস শরীফ বলে গালি দেওয়া হারাম যদি কাউকে আপন করতে চাও গালি বন্ধ করে জুতা সোজা করার দিল নিয়া আগাও জুতা সোজা করে তারপরে দিলটা নিয়ে আগাও এত হিংসা কেন তোমার অন্তরে বক্তা সাহেব যদি চিন্তা করেন আমি সমস্ত মানুষকে জান্নাতের দিকে নিব তাহলে জান্নাতে নেওয়ার আপন বানানের পদ্ধতি